வணக்கம் செப்டம்பர் பதினாறு சாட்டர்டே த ஹிந்து சென்னை எடிசன் இம்பார்ட்டன் நியூஸ் பார்த்துடலாம் இன்னைக்கு கொஞ்சம் நியூஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வந்திருக்கு பார்க்கலாம் கோட் ஸ்டேட் டெஃபிசிட் இட்ஸ் ஏ டென் மந்த்ஸ் ஹை அப்படின்றது அதாவது நம்ம வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணுற அந்த பொருள்களோட பண மதிப்புன்றது கம்மியாக இருக்கு ஆனால் இந்த பொருள்களோட அளவு வந்து ஜாஸ்தியாக தான் ஆகிட்டுருக்கு ஒரு பத்து கிலோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அது பன்னெண்டு கிலோவாக மாறி இருக்குது அந்த மாடலில் ஓகே ஆனால் அந்த பொருள்களுக்கான விலை மட்டும் கம்மியாக இருக்குது அது ஏன் விலை கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா உலகளாக விலை வெளில கச்சா எண்ணெய் பெட்ரோலியம் ப்ரைஸ் வந்து கம்மியாக கம்மியானதுனால அந்த விலை கம்மியாகிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ டோட்டலாகவே இந்த நியூஸ் அவ்வளோ தான் பேஜ் நம்பர் ஃபோர்டீன்லேயும் சேர்த்து நான் சொல்கிறேன் ஓகே ரைட் அதுக்கடுத்தது நிஃபா கேசஸ் ரைஸ் அண்ட் கோழி கோடுட்டு இருக்குது இல்லையா ஸோ அதை பொறுத்த வரைக்கும் கோ நிஃபா வைரஸ் பார்த்தாச்சு அது வந்து மனிதருக்கு பிள ஒரு ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராப்லெட் மூலியமாக பரவுன்றாங்க ஹேர் ட்ராப்லெட் அதாவது ஸ்னீஸ் பண்ணுறாங்க காஃப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுலேருந்து வரக்கூடிய அந்த துகள் துளிகள் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரியான துளிகள்லேருந்து மற்றவங்களுக்கு பரவும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நியூஸ் ஓகே இப்போதைக்கு ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியாவில் இந்த மாதிரி நிஃபா வைரஸ்க்கு ஒரு மோனோக்ரோனல் ஆன்டிபயாட்டிக் கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க அதை பின்னாடி நியூஸில் இருக்கு பார்த்துடலாம் அடுத்தது கவர்மெண்ட் நோட்டிஃபைஸ் தேர்ட்டி ஒன் பெஞ்சஸ் ஜிஎஸ்டி அப்ளை ட்ரைபுனல் முன்னில் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு இருக்கு இல்லையா அதில் ஏற்படுற சிக்கல்களை தீர்க்கிறதுக்காக ஒரு ட்ரிபூனல் வந்து அமைக்கிறாங்க முப்பத்தோரு ட்ரிபூனல் அக்ராஸ் இந்தியா இந்தியா ஃபுல்லாக அமைக்கிறாங்க ஸோ அது மூலியமாக அதில் ஏதாவது பிரச்சனை வருது ஜிஎஸ்டி ஃபெயில் பண்ணுறதுல பிரச்சனை வருது அப்படின்னா அவங்க பார்த்துப்பாங்க அதாவது மேல்முறையீடு அப்ளை ட்ரைபுனல் அப்படின்னா மேல்முறையீட்டு சிறப்பு நீதிமன்றம் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் ஓகே அவ்வளோதான் ஜெனரேட்டா அதுவும் எடிட்டோரியல் எடிட்டோரியலில் இன் டைவர்ஸ் இந்தியா நேம் சேஞ்ச் டிமாண்ட் கன்சன்சஸ் எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்டால் தான் இந்தியான்றதை பாரத்தில் சொல்லி மாற்றணும் அப்படின்றதுலேயே சில சிக்கல் இருக்குன்ற மாதிரி ஒரு ஆர்டிக்கல் இருக்குது இதில் ஓவராலாக அந்த ஆர்டிக்கலில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்தியா தட் இஸ் பாரத் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கு அதாவது என்னென்னா இந்தியான்னு சொல்லணும் ஆங்கிலத்தில் இதே அது ஹிந்தி வருஷனில் வந்து பாரத்னு சொல்லி சொல்லிக்கலாம் இந்தியாவுக்கு இது வந்து மொழிமாற்றம் கிடையாது இது வந்து இங்கிலீஷில் இதை சொன்னோம் அப்படின்னா ஹிந்தியில் இதை சொல்லுங்கன்னு தான் சொல்லியிருக்க ஒழிஞ்சு இந்த இந்தியாவுக்கு பதிலாக பாரத் அப்படின்றது கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு புதிய ஒரு கோணத்தில் ஆராய்ச்சிருக்காரு இந்த கட்டுரையாளர் இதில் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா ஆர்டிக்கல் ஐம்பத்தி ரெண்டு இருக்கு இல்லையா அது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியான்னா சொல்லுது ஒழிஞ்சு பிரசிடென்ட் ஆஃப் பாரத்னு சொல்லி சொல்லலை அதே மாதிரி பாரத்ன்றது ஃபஸ்ட்டு இதில் மட்டும்தான் வருதோ ஒழிஞ்சு மற்ற வேறு எங்கேயுமே வரலை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அப்புறம் அதை பேரை மாற்றணும் அப்படின்னா இதுக்கு நாட்டுக்கு ரொம்ப மொழி உரிமை இருக்குது ஆர்டிக்கல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் இருக்குது கான்ஸ்டியூஷனில் அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த பேரெல்லாம் வந்து மாற்ற முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல பாருங்க அதாவது பாரத் மீன்ஸ் இந்தியா விச் ஷோஸ் தட் பாரத் இஸ் ட்ரீட்டட் ஆஸ் த ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவுக்கு ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஆஃப் பாரத்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்களா ஒழிஞ்சு இதை வந்து இண்டிபெண்ட்டாக வந்து சொல்லலை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா அவ்வளோதான் இதில் டோட்டலாக தான் சொல்கிறாங்க இதில் வந்து நம்ம காலனியல் மைண்ட் செட்டிலேருந்து நம்ம வெளியில் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிது கவர்மெண்ட்டு அதனால் இந்த பேரை மாற்றுதுன்னு சொல்லி சொன்னோம்னா நம்ம வந்து இந்த ராஷ்டிரபதி பவனு பார்லிமெண்ட்ரி ஹவுஸு அதுக்கப்புறம் ரயில்வே லைனு இதெல்லாம் கூட காலனியல் பாஸ்டில் தான் இருக்குது அப்போ அதையும் நம்மளால் அழிச்சிடலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வியை கேட்குறாரு ஓகேவா கேள்வி நியாயமாக படுதா உங்களுக்கு ஓகேவா ரைட் லெட் பி ஸோ ஓவரால் இந்த ஆர்டிக்கிளில் அதான் சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ பாரத் அப்படின்றது ஹி இந்தியாவோட ஹிந்தி வருஷன் தான் பாரத்தை ஒழிஞ்சு அது தனியாக ஒரு பேர் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சொல்கிறார் அவ்வளோதான் ஓகேவா வேறு எதுவும் இல்லை இந்த ஆர்டிக்கிளில் அப்புறம் லெஃப்ட் சைடு இதில் பெயின் அண்ட் கெயின் ஒன்றும் இல்லை இந்த ஜிஎம் கிராப் டிஷன் தட் கட்ஸ் த மாஸ்டர்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ இதுதான் 
கடுகு ஓகே கடுகு எண்ணெய் வந்து அதிகமாக இந்தியாவில் பயன்படுத்துகிறாங்க ஆக்சுவலி என்னென்னா இந்த கடுகு வெரைட்டிஸ் வந்து நம்ம ஊரில் கம்மியாக தான் இருக்குது நம்ம அதில் கடுகு எண்ணெயை அதிகமாக நம்ம எண்ணெய் பயன்படுத்துகிறோம் இந்தியாவில் அதில் நிறைய எண்ணெய்கள் வந்து நம்ம இறக்குமதி தான் பண்ணுறோன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஒருவேளை இந்த ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு கிராப்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணாமல் போயிட்டோம் அப்படின்னா ஜீரோ ஹங்கர் டார்கெட் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் இந்த ஜீரோ ஹங்கர் டார்கெட் யாரும் பசி இல்லாமல் பசியோடு இருக்கக்கூடாது யாருமே அப்படி வந்து எல்லாத்துக்கும் உணவளிக்கணும் அப்படின்ற அந்த டார்கெட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பது வரைக்கும் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் அது பண்ண முடியாமல் போயிடும் அப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க தட் மீன்ஸ் ஜிஎம் ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு கிராப் நம்ம யூஸ் பண்ணலைன்னா இந்த ஜீரோ ஹங்கர் டார்கெட்டை நம்மளால் பண்ண முடியாது அப்படி மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து கிரீன் ரெவல்யூஷனை பற்றி சொல்கிறாங்க கிரீன் ரெவல்யூஷனில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது மில்லியன் டன் தான் இருந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் நம்மளோட உணவு உற்பத்தி ஆனால் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றில் முந்நூறு மில்லியன் டன்னாக மாறி இருக்கு அதுக்கு காரணம் வந்து இந்த ஜிஎம் கிராப்ஸு ஹைப்ரிட் கிராப்ஸ் தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஓகே ரைட் இப்போ நிறைய ஜிஎம் கிராப்ஸ் வந்து நிறைய ஜிஎம் கிராப்ஸ் நம்ம ஜென்டிக்லி மாடிஃபை பண்ணி நம்ம நிறைய இப்போ சாகுபடி பண்ணணும் பயிரிடணும் அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்கிறாரு இதில் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு எழுவத்தி ரெண்டு நாடுகள் ஜிஎம் கிராப் வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து என்னதுன்னா ஒன்று ஹியூமன் ஃபுட்டாகவோ அல்லது அனிமல் ஃபுட்டாகவோ அல்லது கமர்ஷியல் கிராப்பாகவோ ஓகேவா அப்படி வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போ பருத்தி இருக்குது காட்டன் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து ஒரு கமர்ஷியல் கிராப் அல்லது நான் எடிபிள் கிராப் ஓகே அது வந்து ஹியூமன் வந்து கன்சியூம் பண்ண போகிறதில்ல ஓகேவா அந்த மாடல் தான் இதில் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஐம்பத்தாறு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏரியா அதாவது ஒரு வளர்ந்த நாடுகளில் ஐம்பத்தாறு பர்சன்டேஜ் ஏரியா அவங்க மொத்தமாக நூறு ஏக்கர் சாகுபடி பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு ஐம்பத்தாறு ஏக்கர் வந்து இந்த மாதிரி ஜென்டிக்லி மாடிஃபைடு கிராப் தான் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஒரு தொழில் மேம்பாடு அடைந்த இண்டஸ்ட்ரியல் கண்ட்ரீஸில் நாற்பத்தி நாலு ஏக்கர் நூற்றுக்கு நாற்பத்தி நாலு ஏக்கர் வந்து இந்த ஜிஎம் கிராப் வந்து பண்ணியிருக்காங்க அப்படி மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா இதில் வந்து யார் டாப்பில் இருக்காங்க அப்படின்னா கனடா யூஎஸ்ஏ அதுக்கப்புறம் பிரேசிலு அர்ஜென்டினா அதுக்கப்புறம் இந்தியா பாருங்கள் ஆசியாவில் ஒரே ஒரு நாடு தான் சா நார்த் அமெரிக்காவில் ரெண்டு நாடு சவுத் அமெரிக்காவில் ரெண்டு நாடு இவங்க தான் அதிகமாக பெனிஃபிட் ஆகியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ கிட்டத்தட்ட உலகத்தில் இருபத்தி ஆறு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் வந்து இந்த ஜெனட்டிக்லி மாடிஃபைடு இதை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து டேட்டா ஓகே ரைட் இதில் வந்து ஜெனட்டிக்லி மாடிஃபைடு ஜிஎம் கிராப்ஸ் வந்து எதுக்கெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கனோலா அதுக்கப்புறம் சோயாபீன் மெய்ஸு காட்டன் இதெல்லாம் வந்து பண்ணியிருக்காங்கன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் கிளைமேட் ஓகே அவ்வளோதான் அடுத்து குளோபல் எக்கனாமிக் கெயின்ஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் பை ஜிஎம் கிராப்ஸ் ஓகே அந்த இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அடுத்தது நம்ம வந்து அறுபது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எடிபிள் ஆயில் அதை வந்து ஏன் இது எடிபிள் ஆயில்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஆயில் அப்படின்னா இதுவும் தான் வரும் பெட்ரோலியம் ஆயில் இருக்கு இல்லையா கச்சா கச்சா எண்ணெய் குரூட் ஆயிலும் வரும் அதனால தான் இதை வந்து எடிபிள் ஆயில்ன்ற அந்த வார்த்தையை சேர்த்துக்கிறாங்க எடிபிள் ஆயில் வந்து நம்ம அறுபது சதவீதம் வெளியில் இருந்தால் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய எடிபிள் ஆயில் தயார் பண்ணுறோம் இல்லையா கடுகுலாம் தயார் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்து உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆவரேஜை விட நம்மளுக்கு வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது உலக மற்ற நாடுகளில் வந்து ஒரு அஞ்சு லிட்ரு ஐ மீன் அஞ்சு கிலோ விளையுது ஒரு 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 ஏக்கரில் அப்படின்னா நம்மளுதில் ஒரு மூணு கிலோ தான் விளையுது அந்த மாடலில் ஓகேவா ஸோ அந்த ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்றது மற்ற இதை விட கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம நம்மளோட இதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம நிறைய ஜிஎம் கிராப்ஸ் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு இதில் வந்து என்னென்னா அந்த டிஎம்ஹெச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெரைட்டி வந்து ஒன்று இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதை வந்து ரீசெண்டாக கவர்மெண்ட் வந்து சாகுபடி பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் சொல்லியிருக்காங்க டிஎம்ஹெச் லெவன் அப்படின்றது ஒரு மஸ்டர்டு வெரைட்டி ஓகேவா அவ்வளோதான் அடுத்தது இந்த இந்த வெரைட்டி வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஹெர்பிசைடை வந்து டாலரன்ட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருக்காங்க ஹெர்பிசைடுனா இப்போது இந்த களைக்கொல்லின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு செடி வளர்ந்தது அப்படின்னா பக்கத்தில் தேவையில்லாத செடி வளர்ந்ததுன்னா அதான் ஒன்று களை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த களைக்கொல்லி நம்ம வந்து அது மேலே அப்ளை பண்ணாலுமே அது டாலரண்ட்டாக இருக்கும் களைக்கொல்
மாம்பழத்தில் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது பார்க்குறோம் அரிசியில் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது ஆனால் அது மாதிரி கடுகில் வந்து நிறைய வெரைட்டி இல்லை ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம ஜெனட்டிக் பேஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு பிளான்ட்டில் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசமான விஷயங்கள் ஓகே உயரமாக இருக்கிறது புள்ளமாக இருக்கிறது நிறம் மாறி இருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஜெனட்டிக் பேஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ரைட் அப்போ ஓவராலாக நம்ம இந்தியாவோட எடிபிள் ஆயிலில் வந்து அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் இதில் இது பண்ணுறோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்தியன் ஃபார்மருக்கும் நிறைய அவங்களோட வாழ்வாதாரமும் முன்னேறும் நமக்கும் டொமஸ்டிக் லெவலில் அந்நிய செலாவணியை நம்ம அதிகமாக செலவு பண்ண தேவையில்லை அதே மாதிரி நம்மளும் வந்து செல்ஃப் சஸ்டெயின்ட் ஆகலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போது இந்த நியூஸ் நம்ம எங்கே பயன்படுத்திக்கணும்னா பயோடெக்னாலஜி அப்படின்ற அந்த விஷயத்தில் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் ப்ளஸ் வந்து ஃபுட் செக்யூரிட்டி அப்படின்ற அந்த விஷயத்தில் பயன்படுத்திக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இன்ஃப்ளேஷனை வந்து குறைக்கிறோம் அப்படின்ற அந்த மெத்தடாலஜியில் நம்ம பயன்படுத்தலாம் ஏன்னா இம்போர்ட் அதிகமாகிறதுனால தான் நம்ம அதிகமான அங்கே உள்நாட்டில் விலைவாசி அதிகமாகுது அப்போது இந்த இம்போர்ட்டை நம்ம குறைச்சிட்டோம் உள்ளுக்குள்ளேயே நம்ம தயார் பண்ணிட்டோம் இது அப்படின்னா அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளும் ச செல்ஃபாக இது பண்ணிடலாம் விலைவாசி எல்லாம் கட்டுப்படுத்திடலாம் அப்படின்றது தான் ஓகேவா அப்போ இந்த மூணு விஷயங்களில் இதை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் ஓகே ரைட் இது இல்லாமல் இந்த ஜெனட்டிக் அப்ரைசல் கமிட்டின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் அப்ரைசல் கமிட்டின்னு ஒன்று ஒரு இருக்குது இதோட வேலை என்ன அப்படின்னா நம்ம அதில் ஜெனட்டிக்லி மரபு ரீதியாக மாற்றம் மாற்றப்படுதல் இல்லையா அதை வந்து அப்ரூவல் கொடுக்குறவங்க அவங்க தான் இவங்க யாருக்கு கீழே வர்றாங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்வரான்மெண்ட் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு கீழே வந்து வர்றாங்க அப்படின்றது மைண்டில் வச்சுக்கங்க இது வந்து கிளீம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஓகே மற்ற இன்ஃபர்மேஷனில் இது வந்து மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அதுக்கப்புறம் இந்த அர்ஜென்டினா பிரேசில் கனடா இந்தியா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் அதிகமாக பயன்பட்டுருக்காங்க இல்லையா ஸோ இந்த நாடுகளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளீஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் மிஷின்ஸ் வந்து வரலாம் அவ்வளோதான் ஓகே ரைட் அடுத்த கிரவுண்ட் ஜீரோவில் வந்து நிப்பா ஃபுட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க இவ்வளோ பெரிய ஆர்டிக்கலில் நம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக நம்ம எடுக்கிறது என்னென்னா இது வந்து ஒரு ஜூனோட்டிக் இல்னஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதுக்குனே நம்ம பேசியிருக்கோம் முன்னே இந்த செஷனில் இதெல்லாமே பேசியிருக்கோம் டெரோபோடி டே அது டெரோஃபஸ் ஜீனஸ் அப்படின்றதுல இருந்து தான் இந்த ஒரு ஒவ்வால் இருக்குது அந்த ஒவ்வாலோட பேர் வந்து அந்த ஒவ்வாலோட ஃபேமிலி வந்து டெரோஃபஸ் ஜீனஸ் அப்படின்றது அதில் தான் அந்த நிஃபா வைரஸ் வந்து ரிசர்வ் வைராக வந்து தங்கியிருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இது வந்து எப்படி பரவுது அப்படின்னா கண்டாமினேட்டட் பை பேட்ஸு சரியா அதுக்கப்புறம் பிக்கு பன்றிகள் இருக்குது இல்லையா அது அதுக்கப்புறம் ஹியூமன் டு ஹியூமன் வந்து எப்படின்னா ரெஸ்பிரேட்டரி டிராப்லெட் மூலிமா பரவுதுன்றாங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா இது தான் நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது எப்படி பரவுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜூனோசிஸ்னால் தெரியும் விலங்குகள்ட்டேருந்து மனிதனுக்கு பரவுகிற நோய் வந்து ஜூனோசிஸ் ஓகேவா அது எப்படி சார் பரவும் அப்படின்னா நீங்கள் இயற்கையோட சைட்லேருந்து பாருங்கள் நாமளும் ஒரு அனிமல் தான் பிளான்ட் இருக்குது அனிமல் இருக்குது ரெண்டே ரெண்டு கேட்டகரி தான் ஓகேவா இப்போ நம்ம வந்து என்னென்னா அனிமல் அனிமலுக்கு இருக்கிற அத்தனையும் நமக்கும் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்போ நம்ம நம்ம அனிமலுக்கு கேட்டகரியில் தான் வரோம் அப்போ எப்படி பிளான்ட் டு பிளான்ட் ஒரு டிசீஸ் பரவுகிற மாதிரி அனிமல் டு அனிமல் பரவ தான் போகுது அதை நம்ம வந்து ஹியூமனாக இருந்துக்கிட்டு அந்த ஆஸ்பெக்டில் பார்க்குறதுனால அதுக்கு ஜூனோட்டிக் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேவா ஜூனோட்டிக்னா ஆரிஜின் ஃப்ரம் அனிமல் அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா அப்போது பேசிக்காகவே ஜூனோசிஸ் அப்படின்றது இயல்பாக நாமளும் ஒரு அனிமல் தான் ஹியூமனும் ஒரு அனிமல் ஓகேவா அப்படி தான் நம்ம பார்க்கணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அது ஓ ஜூனோசிஸ் அப்படின்றது ஒரு நார்மல் தான் அப்படின்றது தெரிய வரும் ஓகே ரைட் இது ஒன்று சொல்கிறாங்க இது ஒரு முக்கியமானது இதோட சிம்டம் வந்து ஃபீவர் இருக்கும் மசில் பெயின் வாமிட்டிங் ஹெட்டேக்கு இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த சோர் த்ரோட் பிஸினஸ் ட்ரௌசினஸ் ஆல்டர்டு கான்சியஸ்னஸ் இதெல்லாமே இதோட சிம்டமாக இருக்குன்றாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ரைட் அதுக்கப்புறம் இதில் வேறு எதுவுமே கொடுக்கல மொத்தம் நாலு டைம் வந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அப்புறம் இருபத்தி மூணில் வந்திருக்கா பத்தொம் ப பதினெட்டு பத்தொம்போதில் வந்திருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அதான் சொல்கிறாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை பதினெட்டு பத்தொம்போது இருபத்தொன்று இருபத்தி மூணில் வந்திருக்குன்றாங்க அப்புறம் அந்த நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் வைரலஜி அப்படின்ற அந்த இது இருக்குது புனேயில் இருக்குது இந்த ஆர்கனைசேஷன் ஓகேவா அந்த ஆர்கனைசேஷன்லாம் வந்துச்சுன்னா அது என்ன பண்ணுறாங்க அது எங்கே இருக்காங்கன்றதை நம்ம பார்த்துக்கணும் அவ்வளோதான்
இந்த மாதிரி டிஃபென்ஸ் ரிலேட்டடாக வந்து ஒரு விஷயத்த வாங்க போகிறாங்க சுக்கோய் அப்படின்ற அந்த விமானம்லாம் வாங்க போகிறாங்க சரியா அதுக்கு வந்து இந்த டிஃபென்ஸ் அக்யூசியேஷன் கவுன்சில் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த டிஃபென்ஸ் அக்யூசியேஷன் கவுன்சில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த நேவி ஆர்மி ஏர்ஃபோர்ஸுக்கெலாம் என்னென்ன உபகரணங்கள் துப்பாக்கி வீரங்கி இது மாதிரி வெளிநாட்டிலேருந்து வாங்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து அனுமதி கொடுப்பாங்க அவங்க ஓகேவா டிஃபென்ஸ் அக்யூசியேஷன் கவுன்சில் ஓகே ரைட் இந்த இது வந்து ஒரு பன்னெண்டு சு முப்பது எம்கேஐ விமானத்தை வந்து தயார் பண்ண போகிறாங்களாம் அதுக்கு கிட்டத்தட்ட பதினோறாயிரம் கோடி அதை யார் தயார் பண்ணுறாங்கன்னா ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்கல் லிமிடெட் வந்து பண்ணுறாங்க ஓகேவா சரி அதுக்கு அடுத்தது இதில் வேறு என்ன சொல்லியிருக்கு தெரிய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா லாஸ்டில் பாருங்களேன் இந்தியா வந்து இரநூத்தி எழுவத்தி ரெண்டு சு முப்பது விமானம் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ரஷ்யாவிலேருந்து வாங் வாங்குற இல்லை இரநூத்தி எழுவத்தி ரெண்டு சு தேர்ட்டிஸ் வரக விமானங்கள் வந்து ரஷ்யாவிலேருந்து வாங்க போகிறாங்க அதை வந்து இங்கே தான் அசம்பிள் பண்ணுவாங்க இங்கேருந்து பார்ட்ஸ் பார்ட்ஸாக வாங்கி ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக் லிமிடெட் பெங்களூரில் இதை அசம்பிள் பண்ணுவாங்க அவ்வளோதான் சரியா ஸோ இது வந்து டிஃபென்ஸுக்காக டிஃபென்ஸ் வந்து நம்ம போர்ட்ஃபை பண்ணுறோம் அதிகப்படுத்துகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் அவ்வளோதான் ஸோ அப்போ இந்த நியூஸ் எங்கே பயன்படுத்திக்கலான்னா நம்மளுடைய டிஃபென்ஸ் சம்மந்தமாக இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி அப்படின்ற அந்த ஜிஎஸ் மெயின்ஸுக்கு கீழே இதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே ரைட் அடுத்தது பாருங்களேன் இந்தியா சிக்ஸ் ஆஸ்திரேலியா ஹெல்ப்ஸ் இன் பேட்டில் அகேன்ஸ்ட் நிப்பா வைரஸ் ஒன்றும் இல்லை அந்த நிஃபா வைரஸை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு இது வரைக்கும் வேக்சின்லாம் எதுவும் கிடையாது ஆன்டிபயாட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட்டும் கிடையாது நம்மளோட வேலை அதாவது நம்மளோட பாடியை எப்படி எதிர்த்து சண்டை போடுதோ அதே மாதிரி ஆன்டிபயாட்டிக்கே ஸோ ஆன்டிபயாட்டிக்கை நம்ம வெளியிலேருந்து நம்ம தயார் பண்ணி நம்ம உடம்புக்குள்ளே கொடுக்குறோன்னா அப்போ அது வந்து அதே வேலையை செய்யும் நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு அணுக்கள் இருக்கு இல்லையா அதே வேலையை செய்யும் அப்படிப்பட்ட ஒரு மோனோக்ரோன் ஆன்டிபாடியை தான் நம்ம ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து வாங்கிறதுக்காக முயற்சி பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இது வரைக்கும் இந்த இந்த ஆன்டிபாடியை வந்து பதினாலு பேர் தான் உலகத்துலேயே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களாமா சரியா அப்படின்னா பார்த்துக்குங்க ஓகே ஸோ அதே மாதிரி அப்படின்னா என்னது இப்போ தான் வந்து அது ஆரம்ப ஸ்டேஜில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இந்த இதுக்கான ஆன்டிபாடி ஓகே ரைட் அடுத்தது நாற்பது டு எழுபது பர்சன்டேஜ் இது இருக்கு இல்லையா அதாவது இது இதில் பாதிக்கப்படுறவங்க நூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டாங்கன்னா நாற்பதுலேருந்து எழுபது பேர் வந்து இறந்துருவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ ஓகே மார்ட்டாலிட்டி அப்படின்னா இறப்பு விகிதம் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் ஓகே மார்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் மார்ட்னா இறப்பு அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் அதனால தான் அதோடய பேர் மார்ச் வரின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் மார்ட்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க போஸ்ட் மார்ட்டம் அப்படின்னா இறந்த பிற்பாடு அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ அதான் வந்து மார்ட்டாலிட்டி அப்படின்ற வார்த்தை ஓகே ரைட் இதில் ஆக்சுவலி கேரளாவில் ஐ மீன் இந்த ஆன்டிபாடி வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து வாங்கணும்னு சொல்லி நினைக்கிறோம் ஆனால் இந்த ஆன்டிபாடியை வந்து ஹென்ரா வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்காமா சரிங்களா அந்த வைரஸும் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த ஒவ்வால் பேட்லேருந்து தான் வந்து அது உருவாகுது அதில் தான் வந்து அதுலேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகி அது ஐ மீன் அந்த பேட்லேருந்து தான் ரீப்ரொடியூஸ் ஆகி மல்டிப்ளை ஆகி மக்களை தாக்குதுன்ற மாதிரி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதனால் சரி இதுவும் இந்த நிஃபா வைரஸும் பேட்டில் இருந்தானே வருது அதனால் அப்படி நம்ம கொடுப்போம் அப்படின்ற மாதிரி அங்கே வந்து கேட்டிருக்காங்க ஆஸ்திரேலியா கிட்ட ஓகேவா தேர் இஸ் நோ ஆத்தரைஸ்டு ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் நிஃபா அப்படின்றத மைண்டில் வச்சுக்கணும் ஓகேவா ரைட் வேறு எதுவும் இந்த இடத்துல முக்கியம் கிடையாது ஓகே அதான் ஜல் ஜீவன் மிஷன் ரமேன்ஸ் பைப் ட்ரீம்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா தண்ணி வந்து பைப்பில் தான் கொடுக்க போகிறாங்க பைப் ட்ரீம் அப்படின்னா நிறைவேறாத அசைன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ அவங்க பாருங்கள் தண்ணி பைப்பு இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஆங்கில அளவு ஓகே ரைட் சரி ஓகே இதில் வந்து இந்த இடத்துல வந்து என்ன சொல்லணுன்னா ஜென்ரலாக வந்து இது பண்ணுறாங்கன்னா இந்த நியூஸ் டோட்டலாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய வீட்டில் பைப்பெலாம் போட்டு வச்சுருக்காங்க ஆனால் தண்ணி வரல அதே மாதிரி ரெண்டு மணி நேரம் கூட பைப்பு இருக்கிற வீட்டில் தண்ணி வர மாட்டேங்குது வெறும் டேப் மட்டும் தான் இருக்குது ஓகே அதை தண்ணி வர மாட்டேங்குது இந்த மாதிரிலாம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் இதில் ஒரு குறைபாடாக சொல்லியிருக்காங்க இதில் ஒரு டெஃபினேஷன் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அக்கார்டிங் டு த ஸ்கீம் டெஃபினேஷன் ஓகேவா அதன்படி வந்து என்னென்னா ஃபங்க்ஷனலி ஹவுஸ் ஹோல்டு டேப் கனெக்ஷ
ஃபங்க்ஷனல் ஹவுஸ் ஹோல்டு டேப் கனெக்ஷன் அப்படின்னு இருக்குன்னா ஒரு வீட்டில் ஒருத்தருக்கு டெய்லி ஐம்பத்தஞ்சு லிட்ரு தண்ணி கிடைக்கிற மாதிரி பண்ணணும் அதுதான் இது இந்த ஜல்ஜீவன் மிஷினோட நோக்கம் அதாவது ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தருக்கு ஐம்பத்தஞ்சு லிட்ரு கிடைக்கணும் ஓகே குடிநீர் பாட்டபிள் வாட்டர் அப்படின்னா நம்ம வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய நீர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா அது வந்து ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் கிடைக்கணும் இப்போ ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு பர்சனுக்கு ஐம்பத்தஞ்சு லிட்ருனா அப்போ நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணுங்கள் பத்து பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த வீட்டுக்கு ஐநூற்றி ஐம்பது லிட்ரு தண்ணி கிடைக்கணும் அப்படின்றது தான் இதோட நோக்கம் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து இந்த மாதிரி கிளாஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை மெனி ஹவுசஸ் டு நாட் ஹேவ் பைப்ஸ் பைப்பே கிடையாது அதே மாதிரி டேப்பு கிடையாது டேப் இருந்ததுன்னா தண்ணி வரல தண்ணி வந்தாலும் கம்மியான நேரத்தில் வருது இந்த மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்காங்க டோட்டலாக இதுதான் இந்த மிஸ்ஸோட ஓவரால் வி ஓகேவா வேறு எதுவும் இல்லை ஸ்டேட்டிக் பார்ட்டில் நம்ம ஸ்கீம்ஸ் எல்லாமே நம்ம படிச்சுக்கோங்க இங்கே ஜல்ஜீவன் மிஷனா என்ன அப்படின்றத படிச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ இதை நம்ம எங்கே பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னா ஸ்கீம்ஸ் ஓகேவா ஸ்கீம்ஸில் கவர்மெண்ட்டோட கவர்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கான காரணங்கள் ஓகேவா அப்படின்றதில் பயன்படுத்திக்கலாம் அந்த டீஸ் கவர்னன்ஸில் பயன்படுத்திக்கலாம் கவர்னன்ஸ் இதில் வருது ஜிஎஸ் பேப்பர் டூவில் வருது ஓகேவா இதை வச்சுக்கலாம் ஸோ இதோட கான்சிக்வன்சஸாக வந்து நல்ல தண்ணி கிடைக்கல அப்படின்னா மக்கள் இதுக்காகவே டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா அப்போ அவங்களோட ஒர்க்கை வந்து பார்க்க முடியாது அப்போது ஒர்க்கை பார்க்கறதுக்கு லேட்டாக போவாங்க அப்போ வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி லாஸ் ஆகும் லாஸ் ஆஃப் பே க்ரை நடக்கும் சரியா அந்த மாதிரி சிக்கல்லாம் இருக்குது ஓகேவா சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை வரும் தண்ணி வருது அப்படின்னா பஸ்ஸை தேக்கிடுவாங்க ஓகேவா அப்போ சட்டம் ஒழுங்கு லாண்ட் ஆடுற பிரச்சனை வரும் ஸோ இப்போ இதெல்லாமே இதோட கான்சிக்வன்சஸ் ஓகேவா எந்தளவுக்கு ஒரு ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையோட வீடு வீடுக்கு தண்ணி கொடுக்கணும் ஜல்ஜீவன் மிஷன் ஹர்கர் ஹர்ஜல் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு முன்னோக்கு திட்டத்தோடு தான் செயல்படுறாங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ரைட் அடுத்தது வேர்ல்டு நியூஸில் நியூஸை பார்த்துக்குங்க யாங்கூன் இந்த டீஸ் மியான்மர் வந்து விசா நிறைவு வந்து இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் தரப்போகிறாங்களாம் அப்படின்னா என்னது நம்ம நேரில் ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி நேராக மியான்மர் போயிட்டு இறங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் விசா வாங்கிக்கலாம் அந்த ஒரு விசா அவ்வளோதான் ஓகே ரைட் வேறு எதுவும் இம்பார்ட்டன் கிடையாது லொக்கேஷன் மட்டும் பார்த்துக்கலாம் ஆப்பிள் ஃபோன் டுவெல் வந்து அப்டேட் பண்ண போகிறாங்களாம் ஏன்னா அது அதிகமான ரேடியேஷன் வந்து வெளியிடுது ஃப்ரான்ஸில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதனால் அதிகமான ரேடியேஷன் வெளியிடுதுன்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் ஸோ இதை பற்றி ஃபோன் வந்து எந்தளவுக்கு ரேடியேஷன் வெளியிடுது அதை எப்படி நம்ம அளக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி ஒரு வீடியோ நம்ம யூடியூப் சேனலில் அவைலபிளாக இருக்குது பார்த்துருங்க ஓகே ரைட் அடுத்து பர்கினோ ஃபாசோ ஆர்டர்ஸ் ஃப்ரெஞ்ச் என்வாய் டு லீவ் பர்கினோ ஃபாசோ அப்படின்றது ஒரு மேற்கு ஆப்பிரிக்க கண்ட்ரி ஓகேவா மேப்பில் பார்த்துருங்க லொக்கேஷன் பாருங்களேன் அதோட பார்டர்லாம் பார்த்துருங்க இது வந்து ஃப்ரெஞ்சோட ஒரு காலனியாக இருக்குது சரிங்களா இது வந்து ஒரு காலத்தில் ஃப்ரெஞ்சோட காலனி அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சுட்டா போதும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு புரட்சி நடந்து அந்த அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய மில்ட்ரி அதாவது அட்லீஸ்ட் அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மில்ட்ரிக்காரர் வந்து ஆட்சியை கைப்பிடிச்சிட்டாரு அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா இப்போதைக்கு இந்த ஃப்ரான்ஸோட அம்பாசிடர்லாம் வெளில கிளம்புங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டார் ஓகேவா தட் மீன்ஸ் ஃப்ரான்ஸ் வந்து இப்போ எப்படி நமக்கு பிரிட்டிஷ் வந்து காலனியாக இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி பர்கினோ ஃபாசோவை அவங்க தான் ரூல் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா யார் ஃப்ரான்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஜிடிபி அதே இம்பார்ட்டன் இல்லை ஜிடிபி சம்மந்தமாக இருக்குது அது ஒன்று நியூஸ் யூபிஎஸ்சிக்கு ஒன்றும் இல்லை இப்போதைக்கு இல்லை ரைட் இந்தியன் ஸ்பேஸ் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் சே ஃபண்டிங் இஸ் த டாப் மோஸ்ட் சேலஞ்ச் இந்தியன் ஸ்பேஸ் ஆர்கனைசேஷனில் நம்ம நிறைய பொருள் ஸ்பேஸில் இருக்கிற காம்பனெண்ட்லாம் தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இறக்குமதி பண்ணுறோமாமா சரியா அதனால் உள்நாட்டிலே வந்து எல்லா பொருளும் தயாரிக்கணும் அதுக்காக நிறைய ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிலாம் தொட தொடங்கணும் அதுக்கான கேபிட்டல் அதுக்கான மூலதனம் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அதுதான் இது இப்போ இதிலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ ஸ்பேஸ் வந்து ஏன் நம்ம தான் வளரலை அதாவது எப்படின்னா ஈக்குவலாக இருக்கும் பட் ஆனால் இன்னமும் வந்து நமக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து இருக்குது அதாவது ஆர்என்டி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இப்போ ஹோட்டல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ப்ரைவேட் ஹோட்டல் நிறைய நிறைய வச்சுருக்காங்க சாப்பிட்ற ஹோட்டலே கூட ப்ரைவேட் தான் அதிகமாக வச்சுருக்காங்க கவர்மெண்ட்டே வைக்கிறதில்ல அதே மாதிரி பெரிய பெரிய மதி நவீன மருத்துவ உபகரணங்கள்லாம் இப்போ ப்ரைவேட்டு தான் வச்சுருக்காங்க கவர்மெண்ட் வச்சுருக்கல ஸோ அப்போ அது மாத
எஜுகேஷன் அப்போ ஸ்பேஸ் எஜுகேஷன் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச்சு அதில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த டேட்டாவை ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இந்தியா மென்மேலும் வளர்ச்சி அடைகிறதுக்கான காரணங்கள் அல்லது அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னா நம்ம இதை சொல்லிக்கலாம் ஓகேவா இதெல்லாம் ஜிஎஸ் பேப்பர் கவர்னன்ஸில் வந்து வர வரக்கூடியது ஓகே அதுக்கப்புறம் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அதுலேயும் நமக்கு வரும் ஓகே தட் சைட் அதுக்கப்புறம் இதில் பாருங்கள் எக்ஸம்டிங் மில்ல மில்லட்ஸ் ஃப்ரம் ஜிஎஸ்டி கேன் லிஃப்ட் அஃபோர்டபிலிட்டி ஓகேவா ஸோ ஜிஎஸ்டி இந்த மில்லட்ஸுக்கு இந்த கம்பு சோளம்லாம் இருக்குது இல்லையா இதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சிட்டாங்க ஜிஎஸ்டி இல்லாமல் பண்ணிட்டாங்கனாலே இதை பற்றின ஏற்றுமதி இது மக்கள் வந்து அதிகமாக பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதில் சில டேட்டாலாம் கொடுக்குறாங்க ஓகேவா அதாவது கிட்டத்தட்ட இந்தியாவோட டார்கெட் எவ்வளோ அப்படின்னா இப்போதைக்கு பதினேழு மெட்ரிக் டன் வந்து இப்போ ப்ரொ ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க மில்லட்ஸு ஓகேவா ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் வந்து நாற்பத்தஞ்சு மெட்ரிக் டன் வந்து பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி எய்ம் வந்து வச்சுருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஓகேவா இந்த எய்ம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரிலிமினரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ரைட் அடுத்தது நம்ம வந்து வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணுறதுக்கு ஒரு நூறு மில்லியன் டாலர் அது மதிப்பு அளவுக்கு நூறு மில்லியன் டாலர் அளவுக்கு மதி மதிப்பில் நம்ம ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் இந்த மில்லட்டெல்லாம் ஏற்றுமதி பண்ணுன்ற மாதிரி நினைக்கிறோம் ஓகே ஆனால் இப்போதைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணில் எழுபத்தஞ்சு மில்லியன் தான் நம்ம ஏற்றுமதி பண்ணுறோம் யூஎஸ் டாலர் எழுபத்தஞ்சு மில்லியன் யூஎஸ் டாலர் அளவுக்கு தான் நம்ம ஏற்றுமதி பண்ணுறோம் மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் ஒரு இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் அதிகப்படுத்தணும் இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருஷத்தில் அவ்வளோதான் அதான் நம்மளுடைய எய்மாக வந்து இருக்குன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இது எல்லாமே ஃபிலிம்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் இருக்கக்கூடியது அவ்வளோதான் ஓகேவா இதை பற்றின அவேர்னஸ் அதிகப்படுத்தணும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க வேறு சைட் வேறு எதுவும் இதில் இல்லை அப்போ இந்த நியூஸ் எதுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம்னா நம்ம எக்ஸ்போர்ட்டு மில்லட்ஸ் அவேர்னஸ்ஸு ஓகேவா அப்படின்னு பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ அப்போ இது மூலிமா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இது வந்து வாட்டர் இன்டென்சிவ் கிடையாது இது எல்லாமே இந்த ரெண்டுமே பாஜராவும் சரி சோளம் கம்பு அப்படின்றது அப்போ இதை வந்து நம்ம பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதிகமாக அப்படின்னா நெல்லுக்கு இறைக்கிற நீர் இருக்குது இல்லையா அந்த நீர் வந்து கம்மியாகும் ஸோ அதனால் வந்து நமக்கு என்ன ஆகும் கிரவுண்ட் வாட்டர் வந்து த வேஸ்டாக போகிறத தடுக்க முடியும் வாட்டர் லாஸ் வந்து நம்மளால் குறைக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து இந்த கிராப் வந்து ஃபெர்டிலைசர் இன்டென்சிவும் கிடையாது ஃபெர்டிலைசர் நீங்கள் போட்டால் தான் வளரும் அப்படின்றது கிடையாது அப்போ ஃபெர்டிலைசரோட தாக்கம் குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம இம்போர்ட்டை குறை குறைச்சிடலாம் அந்நிய செலவாணியை வந்து நம்ம மிச்சப்படுத்தலாம் ஓகேவா அந்நிய செலவாணினா என்ன அது எப்படி என்ன கதை அப்படின்றது எல்லாமே நம்ம எக்கனாமிக் மாடியில் டீட்டெயிலாக நம்ம பேசியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ செல்வா படித்த மக்களும் அதை நீங்கள் செல்ஃபான கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போது இது மூலிமா வந்து என்னென்னா டிசீஸை வந்து நம்மளால் குறைக்க முடியும் ரைஸ் பேஸ்டு ரைஸ் அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணுறதுனால சுகர் கம்ப்ளைண்ட்லாம் வருது டிசி டயபெட்டிக் கம்ப்ளைண்ட்லாம் வருதுன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ரிசர்ச்சு ஸோ அப்போ அதை நம்மளால் குறைக்க முடியும் ஓகேவா ரைஸ் மேலே இருக்கக்கூடிய பேர்டனை வந்து நம்மளால் குறைக்க முடியும் இப்போ கூட ரீசெண்டாக ரைஸோட ரேட்டெலாம் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க ஓகேவா உள்நாட்டில் ப்ரொடக்ஷன் கம்மி ஆகிடுச்சு ஹிமாச்சல பிரதேஷ் உத்தரகாண்டில் ப்ரெட் வந்ததுனால அப்படின்ற மாதிரி அப்போது நம்மளுடைய இந்த கிராப் வந்து நம்ம டைவர்சை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரைஸோட ரேட்டும் வந்து உள்நாட்டில் குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்போ அஃபோர்டபிலிட்டி அப்படின்றது ஜாஸ்தி ஆகும் ஓகேவா ஸோ அப்போ சத்துக்கு சத்தும் கிடைச்சிருது அப்போ நியூட்ரிஷன் அப்படின்றதும் கிடைச்சிருது ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் அப்படின்றது ஆனால் ரைஸ்ன்றது கார்போஹைட்ரேட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கிறது இந்த மில்லெட்டெலாம் வந்து பார்த்தோன்னா ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறது ஸோ அப்போது நமக்கு அந்த நியூட்ரிஷனல் செக்யூரிட்டி அப்படின்றதும் கிடைக்குது ஃபுட் செக்யூரிட்டி அப்படின்றதும் கிடைக்குது ஓகேவா அந்நிய செலவணி நமக்கு குறையுது அப்படின்றது தான் அதில் இருக்கிற விஷயம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து டைரக்டான ஒரு நியூஸில் இருந்து இவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இதை வந்து நம்ம ஜிஎஸ்சில் பயன்படுத்திக்கலாம் இங்கே ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கிற டேட்டாவை நம்ம ப்ரிலிமினரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ரைட் அவ்வளோதான் ஸோ இன்றைக்கி நியூஸ் வந்து இதோட முடியுது நம்ம மறுபடியும் அடுத்த நியூஸில் சந்திக்கலாம் அனைவருக்கும் நன்றி